எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு ஆட்டோமொபைல் அண்ட் மெட்லர்ஜி சேனல் நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் நியூக்ளியர் பாம் எப்படி வேலை செய்யுது அது எப்படி ஸ்ட்ரக்சராக இருக்குது அன்றது நம்ம பார்த்துருக்கோம் இந்த வீடியோவில் ஹைட்ரோஜன் பாம் எப்படி வேலை செய்யுது ஹைட்ரோஜன் பாம்புக்கும் நியூக்ளியர் பாம்புக்கு என்ன வித்தியாசம் அன்றது பார்ப்போம் ஸோ ஜென்ரலாக நியூக்ளியர் பாம்பில் எக்ஸ்ப்ளோஸ் ஆனப்போ அது ஒன் மைல் ரேடியஸ் இருக்கிற எல்லா லேண்டை டிஸ்ட்ராய் பண்ணும் பட் வெரியாஸ் ஹைட்ரோஜன் பாம் வந்து டென் மில்லியன் ரேடியஸ்க்குள்ள லேண்டு ஃபுல்லாக டிஸ்ட்ராய் ஆகும் ஸோ அதே அப்புறம் நியூக்ளியர் பாம்பில் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் டன்ஸ் ஆஃப் டிஎன்டி ரிலீஸ் ஆகும் அதே மாதிரி நம்ம ஹைட்ரோஜன் பாம் பார்த்தோம்னா டென் மில்லியன் டன்ஸ் ஆஃப் டிஎன்டி ரிலீஸ் ஆகும் ஸோ நம்ம நியூக்ளியர் பாம்போட கம்பேர் பண்ணுறப்போ ஹைட்ரோஜன் பாம்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப டேஞ்சரஸ் ரொம்ப ரொம்ப பவர்ஃபுல் ஸோ ஹைட்ரோஜன் பாம்ஸ் நியூக்ளியர் பாம்போட ஏன் அதிகமாக பவர்ஃபுல்னு சொல்கிறோம் அப்புறம் ஹைட்ரோஜன் பாம்ஸ் எப்படி ஒர்க் பண்ணும் அன்றது நெக்ஸ்ட் இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் பேசிக்காக அது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஹைட்ரோஜன் பாம்பு வந்து ஃபியூஜன் அண்ட் ஒரு ப்ரின்ஸிபல் மேலே ஒர்க் பண்ணும் அது நியூக்ளியர் பாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஷன் என்ற பிரின்சிபல் மேலே ஒர்க் பண்ணும் அங்கே ஒரு நியூட்ரான் ஒரு யுரேனியம் பம்பார்ட் பண்ணுறப்போ அங்கே டூ டிஃப்ரெண்ட் எலிமெண்ட்ஸ் ப்ளஸ் நியூட்ரான்ஸ் ப்ளஸ் எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகும் ஸோ ஃபிஷன் ரியாக்ஷன் நடக்குது ஹைட்ரோஜன் பாம்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூஷன் ரியாக்ஷன் நடந்து அங்கே ஹை எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகும் இதுக்கு வந்து ஐசோடோப்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரோஜனை யூஸ் பண்ணுவோம் புரோட்டியம் இது ஒரிஜினல் ஹைட்ரோஜன் ஐசோட்டோ அதுக்கு டிட்டோரியம் ப்ளஸ் ட்ரீட்டியம் என்றது ஹைட்ரோஜனோட ஐசோட்டோப்ஸ் ஸோ இந்த ஹைட்ரோஜன் பாம்பில் ஃபியூஜன் பண்ணுறதுக்கு டிட்டோரியம் ப்ளஸ் ட்ரீட்டியம் யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த ரியாக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஹைட்ரோஜன் ஐசோட்டோப்ஸ் ஆன டிட்டோரியம் ட்ரீட்டியம் இப்படி ஃபியூஜன் ஆகிட்டு ஹீலியமை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ப்ளஸ் ஒன் நியூட்ரான் ப்ளஸ் ஹை எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகும் இது ஒரு சிம்பிள் பிரின்சிபல் பட் ஒரு பேசிக் ப்ராப்ளம் என்னென்னா ட்ரிட்டியம் அப்டேட் பண்ணுறது எப்படி ட்ரிட்டியம் வந்து டைரெக்டாக கிடைக்காது அதை அப்டேட் பண்ணுறது எப்படி ஸோ சயின்டிஸ்ட்டுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கிடைத்தது லித்தியம் டிட்டோரேட் அந்த ஒரு கெமிக்கல் பவுடர் இருக்குது ஸோ டைரெக்டாக இது ஹைட்ரோஜன் பாம்பில் லித்தியம் டிட்ரேட் பவுடர் அப்படியே யூஸ் பண்ணால் அங்கே ரிலீஸ் ஆன ஹை டெம்பரேச்சர்ஸ்னால அதுலேருந்து நமக்கு இந்த ட்ரிட்டியம் என்றது ட்ரிட்டியம் என்றது ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்போது ட்ரிட்டியம் ப்ளஸ் டிட்டோரியம் அந்த ரெண்டு ஐசோட்டோப்ஸை ஃபியூஜன் நடந்து ஹீலியமாக ஃபார்ம் ஆகி அங்கே ஒரு நியூட்ரான் ப்ளஸ் ஹை எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகும் இந்த பேசிக் பிரின்சிபிளோட இந்த ஹைட்ரோஜன் பாம் ஒர்க் ஆகும் பட் ஆனால் ஒரு டவுட் என்னென்னா அந்த ஃபியூஜன் எப்படி நடக்கும் ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம திரிட்டிக்கலாக ஃபியூஜன் நடந்தால் இவ்வளோ எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகும்னு பேசுகிறோம் ஆனால் ப்ராக்டிக்கலாக ஃபியூஜன் எப்படி நடக்கும் ஏதான் நம்ம சின்ன வயசுலேருந்து சயின்ஸ் என்ன சொல்லுது ஃபண்டமெண்டல் சயின்ஸ் என்ன சொல்லுது டூ சேம் சார்ஜஸ் பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் ஆகட்டும் நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் ஆகட்டும் ரெண்டு சேம் சார்ஜஸ் வந்து எப்போவுமே ரிப்பேல் ஆகும் அட்ராக்ட் ஆகாது ஸோ அதனால் ரெண்டு ஐசோட்டோப்ஸ் உள்ளே இருக்கிற நியூக்ளியஸ் ப்ரோட்டானை வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் இருக்கும் ஸோ இப்போது அந்த ரெண்டு ஆட்டம்ஸ் டிட்டோரியம் ப்ளஸ் ட்ரிட்டியம் எப்படி ஃபியூஸ் பண்ணுவாங்க அதை ஃபியூஸ் ஆகிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அண்டு பார்த்தீங்கன்னா எப்போ நம்ம ஹை டெம்பரேச்சர்ஸ் அந்த ரெண்டு ஆட்டம் கொண்டு போவோமோ ஹண்ட்ரட் மில்லியன் டிகிரி சென்டிகிரேட் அந்த டெம்பரேச்சர்ஸ்க்கு அந்த ஆட்டம்ஸ் நம்ம கொண்டு போவோமோ அந்த டெம்பரேச்சர் கிட்ட அந்த ரெண்டு ஆட்டம்ஸ் ரெண்டு ஐசோட்டோப்ஸ் ஹை வைப்ரேஷனில் அதை ஸ்பீடப் ஆகிட்டு அப்போ ஃபியூஷன் நடக்கும் ஸோ நமக்கு இந்த அளவுக்கு ஹை டெம்பரேச்சர் தேவைப்படும் ப்ராக்டிக்கலாக இந்த அளவுக்கு ஹை டெம்பரேச்சர் நம்ம எங்கேருந்து இது ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் ஹண்ட்ரட் மில்லியன் டிகிரி சென்டிகிரேட்ன்றது ரொம்ப கம்மி டெம்பரேச்சர் கிடையாது மோர் தேன் சன்குள்ளே இருக்கிற டெம்பரேச்சருக்குள்ள இன்னும் அதிகம் ஸோ இதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பேசிக்காக நம்ம வந்து ஹைட்ரோ ஹைட்ரோஜன் பாம்போட ஸ்ட்ரக்சர் பார்ப்போம் ஹைட்ரோஜன் பாம் பேசிக்காக மூணு யூனிட்டாக இருக்கும் ஒன்று கெமிக்கல் பாம்பாக இருக்கும் இன்னொன்று ஃபியூஜன் பாம் அப்படின்னா நியூக்ளியர் பாம் இருக்கும் அப்புறம் ஃபியூஜன் பாம் இருக்கும் இந்த மூணு யூனிட்டு பேசிக் ஸ்ட்ரக்சராக இருக்கும் ஹைட்ரோஜன் பாம்பில் ஸோ அப்படின்னா இந்த ஃபியூஜன் பாம் எது இருக்கோ 
நியூக்ளியர் பாம் அந்த நியூக்ளியர் பாம்னால ஹை டெம்பரேச்சர்ஸ் ஹண்ட்ரட் மில்லியன் டிகிரி சென்டி ஏதாவது தேவைப்படுமோ அந்த ஹை டெம்பரேச்சர்ஸ் இந்த ஃபிஷன் பாம்னால வாங்கி அதை ஹைட்ரோஜன் பாம்பை ஆக்டிவேட் பண்ணும் அதனால தான் ஹைட்ரோஜன் பாம்பை தர்மோ நியூக்ளியர் பாம் அனு கூட சொல்லுவோம் ஸோ பேசிக்னா கெமிக்கல் பாம் நியூக்ளியர் பாம்பை ஃபிகர் பண் ட்ரிகர் பண்ணும் அதை போய் ஹைட்ரோஜன் பாம்பை ட்ரிகர் பண்ணும் ஸோ அப்படி நடக்கும் இதோட பேசிக் ஸ்ட்ரக்சரை இன்னும் பார்ப்போம் இங்கே ஹைட்ரோஜன் பாம்பில் இந்த ஃபுல் அவுட்டர் சிலிண்டர் வந்து பெரியலியமோட லைன் அப் பண்ணியிருப்பாங்க எதுக்குன்னா நியூக்ளியர் பாம்ப் எக்ஸ்ப்ளோட் ஆகிறப்போ நமக்கு தெரியும் காமா ரேஸ் எக்ஸ் ரேஸ் எல்லாம் ரிலீஸ் ஆகும் இந்த காமா ரேஸ் எக்ஸ் ரேஸ் வெளியே போகாமல் எக்ஸ் எஸ்கேப் ஆகாமல் இந்த பெரிலியம் லைன்டு சிலிண்டர் வந்து அதை காப்பாற்றும் அதுக்குள்ளே கெமிக்கல் எக்ஸ்ப்ளோஜிவ் வச்சுருப்பாங்க அதில் ஃப்யூஜன் ஃபியூஜன் ஃபியூவல் அப்படின்னா யுரேனியம் இல்லை ப்ளூட்டோனியம் வச்சுருப்பாங்க அதுக்கு எல்லாமே கவர் ஆகிற மாதிரி ஸ்டைரோஃபார்ம் வச்சுருப்பாங்க எதுக்குன்னா இந்த எக்ஸ் ரேஸ் காமரேஸ் வர்றப்போ அதை டெம்பரேச்சரை மாற்றி பிளாஸ்மா என்ன பிளாஸ்மா ஸ்டேட்டை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஸ்டைரோஃபார்ம் வச்சுருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் ஹைட்ரோஜன் பாம்ப் யூனிட்டில் ஃபியூஜன் பாம்ப் யூனிட்டில் அவுட்டர் சிலிண்டர் வந்து யுரேனியம் கேசிங்காக வச்சுருப்பாங்க அதுக்குள்ளே நம்ம லித்தியம் டியூட்டோரேட் அப்படின்னா ஃபியூஜன் ஆகக்கூடிய ஃபியூல் லித்தியம் டியூட்டரேட் பவுடர் அதுக்குள்ளே வச்சுருப்பாங்க அதுக்குள்ளார மறுபடியும் ப்ளூட்டோனியம் சிலிண்டர் வச்சுருப்பாங்க ஸோ இது பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஹைட்ரோஜன் பாம் இப்போது ஒரு ஒரு யூனிட்டாக எப்படி ட்ரிகர் ஆகும் ஒரு யூனிட்டுக்கு அப்புறம் ஒரு யூனிட் எப்படி வேலை செய்யும்ன்றது நம்ம அடுத்த பார்ப்போம் இங்கே ஃபஸ்ட்டு கெமிக்கல் பாம்பை ட்ரிகர் பண்ணுவாங்க கெமிக்கல் பாம்பை ட்ரிகர் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த கெமிக்கல் பாம்பை நியூக்ளியர் பாம்பை ஆக்டிவேட் பண்ணும் நியூக்ளியர் பாம்ப் ஆக்டிவேட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி அதுக்குள்ள நியூக்ளியர் பாம்ப் எக்ஸ்ப்ளோட் ஆகும் அப்போ எக்ஸ்ப்ளோட் ஆகிறப்போ ஹை எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகும் நியூட்ரான்ஸ் ரிலீஸ் ஆகும் அப்புறம் அங்கேருந்து காமா ரேஸ் எக்ஸ்ரேஸ் எல்லாம் ரிலீஸ் ஆகி அது போய் ஃபியூஜன் யூனிட்டோட சி யுரேனியம் சிலிண்டரை ப்ரெசர் பண்ணும் ஸோ இங்கே என்ன நடக்கும் இங்கே ரிலீஸ் ஆகிற நியூட்ரான்ஸ் உள்ளே இருக்கிற இந்த லித்தியம் டியூட்டோரைஸ் ப்ளஸ் நியூட்ரானு ஹீலியம் ப்ளஸ் நமக்கு தேவையான ட்ரிட்டீனியம் ட்ரிட்டியம் ஃபார்ம் பண்ணும் ஸோ இப்போது ட்ரிட்டியம் ப்ளஸ் டிட்டோரியம் அதோட ஃபியூஜன் நடக்கும் ஸோ இங்கே தேவையான டெம்பரேச்சர் ரிலீஸ் ஆகிருக்கு ட்ரிட்டியமும் ரிலீஸ் ஆகிருக்கு ஸோ இப்போது ஃபியூஜன் ஆன்றது நடக்கும் ஃபியூஜன் நடந்த உடனே ஹீலியம் ஃபார்ம் ஆகும் நியூட்ரான் ஃபார்ம் ஆகும் அதுலேருந்து எனர்ஜி கூட ரிலீஸ் ஆகும் ஸோ பேசிக்காக இந்த ஸ்ட்ரக்சரை படி ஹைட்ரோஜன் பாம் ஒர்க் பண்ணும் ஒன் ஃபஸ்ட்டு வந்து கெமிக்கல் பாம்பை ஆக்டிவேட் பண்ணுவோம் அதை போய் நியூக்ளியர் பாம்பை எக்ஸ்ப்ளோட் பண்ணு அதை போய் ஹைட்ரோஜன் ஃபியூஜன் பாம்பை ரிலீஸ் பண்ணும் ஸோ இங்கே ஒரு ஹைட்ரோஜன் ஃபியூஜன் மட்டும் இல்லை நியூக்ளியர் பாம் ப்ளஸ் ஃபியூஜன் பாம் ப்ளஸ் கெமிக்கல் பாம் இது மூணுனால நமக்கு நியூக்ளியர் பாம்போட ஹைட்ரோஜன் பாம் ரொம்ப டேஞ்சரஸ் ரொம்ப ஹை பவர்ஃபுல் ஹை எனர்ஜி ரிலீஸ் பண்ணும் அதனால தான் இந்த அளவுக்கு ஹை எனர்ஜி ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது ஸோ ஹைட்ரோஜன் பாம்ப்ஸ் செவன் ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் மோர் டேஞ்சரஸ் தேன் நியூக்ளியர் பாம்னு சொல்லுவோம் இங்கே இது இந்த அளவுக்கு எனர்ஜி எங்கேருந்து ரிலீஸ் ஆகுது நம்ம ஒரு ஆட்டம் ஆட்டம் தானே வைக்கிறோம் ஸோ இந்த இ இஸ் ஈக்குவல் டு எம்சி ஸ்கொயர் ஃபார்முலாதால் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போது முன்னாடி இருக்கிற ஆட்டம்ஸோட வெயிட் எக்ஸ்ப்ளோஜனுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஆட்டம்ஸோட வெயிட்டு எக்ஸ்ப்ளோஜன் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம வெயிட் பண்ணோம்னா எக்ஸ்ப்ளோஜன் ஆனதுக்கப்புறம் உண்டான வெயிட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அந்த கம்மியான வெயிட் அந்த மாசு எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகும் ஸோ இது மாசை வந்து எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகி நமக்கு அந்த எக்ஸ்ப்ளோஜன் நடக்கிறப்போ அந்த ஹியூஜ் எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகும் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்